प्रबल छाय व हेलोजन के साथ सी एल टू बी आर टू आई टू क्रिया करके हेलो फॉर्म बनाते हैं जैसे सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री ये कुछ उदाहरण हैं तो सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री में सी ओ समूह के पास वाला कार्बन एल्फा कार्बन होता है और इसमें तीन एल्फाइट्स हैं अतः यह हेलो फॉर्म क्रिया होता है इसी प्रकार सी एस थ्री सी एस टू सी ओ सी एस थ्री तो सी ओ के दोनों तरफ ये भी अल्फा कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन है तो थ्री एल्फाइस है अतः ये अणु भी हेलो फॉर्म क्रिया देगा सी एस थ्री सी एस टू सी ओ सी एस टू सी एस थ्री सी ओ के दोनों तरफ एल्फा कार्बन है नो एल्फाइट्स यहाँ इस अणु में एक साथ तीन एल्फाइट्स नहीं होने के कारण अतः यह है यानी सी एस थ्री सी ओ वाली कंडीशन नहीं होने के कारण यह है नो हेलो फॉर्म रिएक्शन यानी क्रिया नहीं देगा इसी प्रकार अन्य उदाहरण में सी डबल वन सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री सी ओ तो सी ओ के पास वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है इसमें तीन एल्फाइट्स है अतः यह हेलो फॉर्म क्रिया देता है इसके अलावा अन्य उदाहरण में सी एस थ्री सी एस टू ओ एच इथिनो इथिनोल का जब ऑक्सीकरण होता है तो सी एस थ्री सी ओ एच बदला है यह एल डी हाइट 
ही हेलोफॉर्म किया देगा क्योंकि सी ओ समूह के पास तीन एल्फाइट उपस्थित हैं अतः ये भी हेलोफॉर्म क्रिया देता है सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू ओ एच अगर इसका हम ऑक्सीकरण करें तो ये सी एस थ्री सी एस टू सी एच ओ बनाएगा सी ओ समूह के पास तीन एल्फाइट नहीं होने के कारण यह हेलो फॉरम क्रिया नहीं देगा निष्कर्ष की बात यह है कि वन डिग्री एल्कोहल में केवल इकलौता इथेनॉल यानी सी एस थ्री सी एस टू ओ एच हेलोफोरम क्रिया देता है एलडी हाइड में केवल सी एस थ्री सी एच ओ क्रिया देगा तीसरी बात जो बहुत काम की है कि हेलो फॉर्म क्रिया टू एल के नोन या तीन एल फाइव किटोन सभी हेलो फॉरम क्रिया देते हैं इसके अलावा इस क्रिया की खास बात यह है कि अणु में उपस्थित अन्य कार्बन कार्बन दीवन प्रभावित नहीं होता अभी हम इसी क्रिया को टिप्स के रूप में अपने करते हैं जैसे सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी डबल बोंडो सी एस थ्री इसकी क्रिया अगर हमने एक्स टू प्लस एन एच या फिर इसके स्थान पर एन ए ओ एक्स भी ले सकते हैं अपने या फिर ओ एक्स माइनस यानी एन एच कास्टिक सोडा हेलोजन के ओ एच भी ले सकते हैं 
ऐसा करने पर ये जो सी एस थ्री है जो सी ओ का पड़ोसी कार्बन है और एल्फा कार्बन युक्त है ये तो बनता है हमेशा हेलोफोरम सी एच एक्स थ्री ऑलवेज तो इसका तो बनाओ हेलो फॉरम प्लस शेष जो पार्ट बचा है उस भाग को ये बनेगा अमल का लवण सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी ओ ओ एन सोडियम हाइपोक्लोराइट इसको तुम ऐसे लिख सकते हो एन प्लस सी टू अब इसमें सीओ ग्रुप तो नहीं है क्या इस सीओ ग्रुप का पड़ोसी कार्बन ये है इसको तो बनाओ हेलोफोर और बाकी का जो पार्ट है वो बनेगा अम्ल का लवण लेकिन डबल बॉन्ड जैसा है वैसा रहेगा यानी सी डबल बॉन्ड सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री सी ओ ये पार्ट तो बन जाएगा अम्ल का लवण साल्ट ऑफ एसिड लेकिन सी एस थ्री है वो बनेगा हेलोफोरम तो सी एल सी एल सी एल एच ये बन गया हेलोफोरम 